Hi guys, uh, welcome back. My name is CS Shantanu Bandari and uh, obviously uh, I'm going to actually now discuss about the subject which is called as the intellectual property right rules and practice. Uh, may I please remind you that this particular subject uh, and this particular module is uh, actually the new module that has been issued by CSI in regard to the intellectual property right. So uh, ये इंट्रोडक्शन uh, जो है ये वही स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका न्यू सिलेबस है बिकॉज अगर आपका ओल्ड सिलेबस है और आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज किए हैं सो डेफिनेटली आपको मैंने दूसरा इंट्रोडक्शन दिया होगा बिकॉज द न्यू सिलेबस रियली हैज लॉट ऑफ कॉन्टेंट इन देयर सो आप uh, अगर आप ओल्ड सिलेबस से हैं सो डेफिनेटली आप मुझे बताएं सो दैट आई कैन मे बी सेंड यू दैट इंट्रोडक्शन बट एनी वे लेट्स मूव अड एंड डिस्कस अबाउट द आई पी आर टॉपिक सो आई थिंक एज अ नेम इट्स सजेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा का पूरा सब्जेक्ट है दिस इज ऑब्वियसली द थर्ड आई वुड से दिस एक्चुअली सब्जेक्ट फॉल्स इन थर्ड ग्रुप एंड एज यू नो दैट दिस इज एन ओपन बुक रीडिंग पेपर एंड ऑब्वियसली यू हैव वेरियस चॉइस इन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल बट आई वॉन्ट इट स्ट्रॉगली रिकमेंड नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन दट आई एक्चुअली टीच ऑनली आई पी आर बट आई स्ट्रॉगली रिकमेंड यू टू टेक द आई पी आर सब्जेक्ट बिकॉज this subject uh, will not have any uh, kind of a practical questions i mean if you are a, a practical lover uh, questions i mean if you really love to solve practical question then obviously this subject is not for you because iske andar theory uh, jo hogi wo 100 marks ki aayegi and this uh, paper will be divided obviously as like other papers jo is uh, optional mein categorization hai which is jitne bhi optional papers hain wo isi tarike se divided hai 50 marks ki aapki case study aayegi and uh, the good thing about ipr ki wo jo case study hogi that will be purely um, theoretical only based on the theoretical perspective and the rest 50 marks jo hai so 50 marks ki jo hai aapki case study hogi and the rest 50 marks hai wo sara ka sara book se hi aayega but uh, i think ye main pure lectures ki duration mein samjhata bhi rahunga when i say ki ye cheez book se hi puchi jayegi you need to understand really ki uh, yahan pe word to word aapko nahi likhna hai even if you find anything that has been specifically आज फ्रॉम द मॉड्यूल इट सेल्फ आपको मेक श्योर sure करना है कि आप उसको अपने ही वर्ड्स में लिखें जैसे कि आज तक आप लिखते आए हैं बिकॉज अगर आप मॉड्यूल uh, को कॉपी करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा है कोई क्वेश्चन आ गया एज एन एग्जाम्पल कि किन चीज़ों के ऊपर हमें पेटेंट नहीं मिल सकता या कौन से पेटेंट के एक्सेप्शन है या किन चीज़ों के ऊपर हमें ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता या मे बी किन चीज़ों के ऊपर कॉपी राइट नहीं मिल सकता एज अ एग्जाम्पल के तौर पर और आप मान लीजिए मॉड्यूल में देखते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ मैच कर रही है और आप वहीं से कॉपी करना स्टार्ट करते हैं सो आई थिंक आई कैन एश्योर यू कि आपका पेपर भी डेफिनेटली समय पर नहीं हो पाएगा और शायद जितने एफर्ट्स आपने लगाए थे उनका भी आप सही तरीके से इन द सेंस जो रिजल्ट है वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे भी हमें बाकी पेपर्स की तरीके से ही वर्ड्स अपने डेफिनेटली uh, इंटरप्रिटेशन रखना है जैसे कि हम बाकी पेपर्स में रखते हैं ओपन बुक रीडिंग में ये ध्यान रखें कि पहले तो हम यही कोशिश करें uh, कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करें जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं द ओनली प्लस पॉइंट और द ओनली गुड थिंग अबाउट ओपन बुक रीडिंग कि मान लीजिए मैं कोई सेक्शन भूल गया हूँ या कोई रूल भूल गया हूँ या मे बी ऑब्वियसली किसी चीज के बारे में आप स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स भूल गए सो आप उसको जो पेजेस हैं उनको फ्लिक करके वहां से देख सकते हैं बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा बुक से कॉपी करेंगे चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज एम रियली योर वेल विशर बट आई थिंक वो गलत होगा बिकॉज उससे शायद ही आप मार्क्स तक भी स्कोर कर पाए सो यहाँ पे फोकस रहना चाहिए अपने वर्ड्स पे की वर्ड्स पे एंड सिर्फ और सिर्फ वो जो की वर्ड्स हैं जो हम लिखना चाहते हैं हम किसी तरीके से अभी इस समय याद नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो उसके लिए हम बुक को रेफर कर सकते हैं बिकॉज अगर आप बुक को रेफर करेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे सो आई कैन एश्योर यू दी तीन घंटे में तो पेपर ही बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो इस वीडियो का पर्पज है जो आप अभी देख रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू मॉड्यूल दट हैज बिन इशूड बाय आई सी एस आई सो आई आज इसी के बारे में थोड़ा जेनरिकली समझ लेते हैं कि हमें है क्या करना एंड देर आफ्टर वी कैन डिस्कस अबाउट होल लॉर्ड ऑफ थिंग्स दट आर देयर इन दिस मॉड्यूल इन डिटेल सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ मैंने आपने इससे पहले मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर देखा है या नहीं बट माई नेम एज आई सेट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इज द सी एस शांतनु भंडारी एंड ऑब्वियसली आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी माई मेम्बरशिप नंबर इज थ्री जीरो थ्री टू वन सो तीस हजार तीन सौ इक्कीस इज माई मेम्बरशिप नंबर करेंटली आई एम एन एफ सी एस विच इज अ फेलो कंपनी सेक्रेटरी सो एनी बडी हु हैज एन एक्सपीरियंस और आई वुड से एनी कंपनी सेक्रेटरी हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फाइव ईयर्स लाइक ऑब्वियसली पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस सो ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं होती इसके अंदर तो आप ए uh, की जगह एफ बन जाते हैं सो इंस्टेड ऑफ 
ACS, which is Associate Company Secretary, you actually become FCS, which is Fellow Company Secretary. I uh, qualified in the year uh, <clears throat> 2000 and um, I think 2012. The uh, result came out was because February my result came out. Just like you know, 25th Feb. This has been there for I'm not sure, maybe more than 10 years now. So you uh, will calculate that. So you'll find out that more than seven years. मुझे हो चुके हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और आपको ये भी साथ साथ रिमाइंड करा दूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट मैंने और बहुत सारे सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल के स्टार्ट किए हैं जो कि यूट्यूब पे जाके आप देख भी सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न वाइल गोइंग थ्रू द ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड मॉड्यूल में चीजें थी वो यहाँ पे नहीं है, but whatever was covered in old module, so new module में काफी सारी चीजें ऐड ऑन कर दी गई हैं, नए रूल्स के तौर पे नए अमेंडमेंट्स जो आए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं, कुछ चैप्टर्स में not every chapter, but कुछ चैप्टर्स में और नए एक्स्ट्रास केस लॉस भी यहाँ पे डाले गए हैं और एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो केस लॉ ऑल्डो बहुत बड़ा नहीं है, but केस लॉस के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बताया गया है I think trademark ये कुछ basics हैं जो intellectual property के बारे में जब हम बात करते हैं तो सभी के दिमाग में आते हैं in this module the module that has been issued by ICSI the latest module as per the new syllabus patent को बहुत extensively cover किया गया है in the old as well as new module but definitely बाकी acts को भी अपने अपने हिसाब से weightage दी गई है so let's actually maybe have an introduction as to क्या क्या चीजें यहाँ पे cover हैं और कौन से act में क्या चीजें लिखी गई हैं आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे and ये सारा content है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है but I think मैं इसको ऐसे start करूँगा कि this module has around if I'm not wrong this module has around more than 15 chapters and to be precise I could say it has in total of 19 chapters जबकि जो old module है definitely it has somewhere near about 13 chapters in all तो 13 chapters का content इनसे मिलता जुलता है but six जो हैं definitely all together पूरे के पूरे नए chapters हैं so हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड कोर्स है वहाँ पे डेफिनेटली कंटेंट जो है वो काफी बढ़ा दिया गया है। सो आइए अब इंट्रोडक्शन एक-एक चैप्टर का थोड़ा सा देख लेते हैं और देर आफ्टर हम जो है डिटेल में इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। आज इन जब भी कुछ हम नया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वहाँ इंट्रोडक्शन की बारी आती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आई मीन बहुत कॉमन एग्जांपल है पेटेंट देन ट्रेडमार्क देन कॉपीराइट सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इफ देस एनीथिंग विच इज न्यू और मे बी विच इज एन इन्वेंशन सो सारा का सारा जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है वो सारे के सारी पेटेंट पे चीजें कवर हो जाती हैं फॉर एग्जांपल आप देखते हैं हर दिन नई कार्स आ रही हैं उनके अंदर नए इंजन्स आ रहे हैं मे बी आप कैसे कह सकते हैं हर दिन नई जो मेडिसिन है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो डेवलप करी जा रही है पहले आज भी आई थिंक बट पहले तो ये ज़्यादा था कि इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम कैंसर और ऐसे मतलब दिस बिग डिसीज़ सो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था फॉर मेडिकेशन बिकॉज़ मेडिकेशन वर रियली रियली सो मच एक्सपेंसिव सो ऐसा नहीं है कि आज दे आर ऑलमोस्ट फ्री बट डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में बिक technology is very advanced so definitely those things are now in a reachable limit and that is all because of new invention so novelty, non-obvious, industrial application these are three things if these three things are obviously in content which we are filing in the application so definitely we can get a patent so we can get a patent for any new invention and I have told you an example maybe there is a car engine or maybe there is a device which you are making so you get a patent for these things you get a patent for these things you get a patent for these things so you get a patent for these things you get a patent for these things मिल सकता है। There after we talked about trademark, so I think trademark is nothing but a brand name. Trademark is maybe आप कह सकते हैं कि a color, a symbol और a sign और a word और maybe a combination of these things. So आप किसी भी maybe मान लीजिए highway पे travel कर रहे हैं because ये एक video session है, so I'll maybe try to be really really generic because obviously सभी की geographical locations अलग हो सकती हैं, so I'll try to be very generic about it. So I think अगर आप देखिए किसी हाईवे पे मान लीजिए आप अपनी कार से और वोटेबल बस से और एनीथिंग लाइक डेट ट्रैवल कर रहे हैं आप बहुत दूर से ही देखते हैं शायद एक मैकडॉम करके एक सिंबल से बना होता है सो अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं सो यू विल से कि हाँ ये मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है अब वहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैकडॉनल्ड्स क्योंकि स्पेलिंग 
एक रेड एंड येलो कलर्स के कॉम्बिनेशन में एम बना हुआ है सिमिलरली सीसीडी है या जो भी ये चीजें हम देखते हैं ये सारे के सारे हम एक्चुअली नाम बाद में आई थिंक उसका पढ़ते हैं बट जो हमारे माइंड में उसकी एक इमेज है उसी के बेसिस पे हम उस चीज को रिकोगनाइज करते हैं लाइक अ बाटा ऑब्वियसली एक कंपनी है जो बहुत पहले से है स्कूल शूज वगैरह भी शायद हम सब उसी के पहनते थे सो बाटा इज लाइक बी इन इन रेड एंड देन टी ए समथिंग लाइक दैट सो ये सारा का सारा भी आई थिंक इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क सो एनी जो कि हमें पूरा डिटेल में ना जाना पड़े बट हमको शायद सिंपल या कलर या मे बी ग्राफिक्स देखते ही उस ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे दिमाग में दैट इज ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क एक गुडविल का सिंबल है जितना आपका ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो जाता है डेफिनेटली उतना ट्रेडमार्क की भी वैल्यू बढ़ जाती है और आई थिंक आप अप्रिशिएट करेंगे कि एक चीज होती है इंटेंजिबल एसेट्स और एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं सो दो थिंग विच कैन नॉट बी रियली सीन बट ओनली फील दे आर दे कैन बी क्लासिफाइड एज एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुडविल तो आई थिंक वो यहाँ पे कवर किया गया है देन कॉपी सो कॉपी जितने भी हम लोग मे बी सॉन्ग्स मूवी और ड्रामा एंड देन नॉवल्स एंड ऑल ये सारे के सारे कॉपीराइट के अंदर फॉल करते हैं सो एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्चुअली सी फॉर कॉपीराइट एंड सी फॉर क्रिएटिव सो एनी थिंग काइंड ऑफ क्रिएटिव नेचर ऑफ वर्क एक्चुअली फॉल्स इन दी एम ऑफ कॉपीराइट ये बड़े ट्रेडिशनल तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं आई थिंक जितनी भी बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है मे बी ये एक रिफ्रेशर आपके लिए हो सकता है बट दिस शुड बी नथिंग न्यू टू यू बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप एग्जीक्यूटिव में या उससे पहले या आपने इसके बारे में काफी सुना होगा तो यहाँ पे इसके अलावा विच इज पेटेंट ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के अलावा बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी गई है तो वो भी हम बात करेंगे बट एज एन इंट्रोडक्शन यही समझाया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता गया है बिकॉज आई थिंक किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहे बिकॉज आप खुद ही देखिए क्योंकि मैंने पहले इसीलिए इन तीनों कॉमन राइट्स के बारे में समझाया चाहे वो पेटेंट है चाहे ट्रेडमार्क है चाहे कॉपीराइट है आ, कि अगर किसी भी इकोनॉमी में मान लीजिए किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है या किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी नहीं है किसी भी तरीके की ब्रांड जो है वो नहीं है तो डेफिनेटली उस इकोनॉमी का आजकल की जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है सो कॉल्ड ग्लोबलाइज वर्ल्ड है सो वहाँ पर कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आई थिंक इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है अब वो बहुत एक्सपैंड हो चुका है और एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में 1990s में इफ यू रिमेंबर एक्चुअली तीन चीजें हुई थी इन दी इन 1990s उसके आसपास सो so, उनको मैं ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन सो लिबरलाइज मतलब चीजों को ईजी कर दिया अननेसेसरी जो लाइसेंस थे उनके रिक्वायरमेंट हटा दी ग्लोबलाइजेशन uh, मतलब इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया एज एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही वहाँ से हो सकते हैं एंड प्राइवेटाइजेशन बिकॉज हर एरिया में गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती तो कुछ एरियाज जो हैं वो बेटर एफिशिएंसी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए अब जब इतना सब कुछ हो रहा था तो बहुत जरूरी था कि ऐसे लॉज भी लाए जाए जिससे कि अगर प्राइवेट सेक्टर बिकॉज खुद ही देखिए आप अगर आप मान लीजिए एक कंपनी बनाते हैं एज एन अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर सो आप भी चाहेंगे कि आपको जल्दी और ज़्यादा रिटर्न मिले बिकॉज इन दी एंड ऑफ द डे हम कुछ भी कहें प्राइवेट सेक्टर्स ओनली एंड ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट सो आई थिंक उस परस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जो कंट्रीज नॉट ओनली इंडिया बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम अपने यहाँ पे सो कॉल्ड द वर्ल्ड एफ डी आई विच इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाना चाहते हैं या अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं सो वी रियली नीड टू बी स्ट्रॉग एट लीस्ट इन पेटेंट कॉपी राइट एंड ट्रेडमार्क बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी ईयर तो आई थिंक हम 2019 में अभी हैं सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2019 एंड 2020 एंड सो सो ऑन सो फॉर्थ बहुत पहले की बात चल रही है यहाँ पे तो उस समय तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे तो हर कंट्री को लगा कि वो अपने परस्पेक्टिव के बेसिस पे इनको अपलिफ्ट करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो बाहर की कंपनीज हैं एम एन सीज है एफ डी आई है ये उनकी इकोनॉमी में फ्लो करे बट दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि हर कंट्री एक्चुअली अपने हिसाब से काम करना चाह रही थी क्योंकि देखिए एक कंट्री विद इन दी कंट्री लॉज बनाना आई थिंक उनको इंप्लीमेंटेशन करना फिर भी इजी है बट जहां वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं या उसके आसपास कंट्रीज हैं आप हर कंट्री को एक ही पेज पे लेके आए और कहें कि आपको यही लॉ फॉलो करना है तो डेफिनेटली शायद वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी स्ट्रक्चर द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डिवाइडेड बिटवीन डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अंडर डेवलप कंट्रीज लाइक ऑब्वियसली बांग्लादेश एंड ऑल सो इन सब की इकोनॉमिक पोजिशन बहुत अलग है तो इन सब पे आप कह दें कि आप एक
जब इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात होती है तो ये कहा गया कि एक हमें ऐसा अग्रीमेंट चाहिए मल्टीलेटरल अग्रीमेंट चाहिए जो सिर्फ एक ही कंट्री की नीड्स ना ध्यान रखे एक बड़ा जेनरिक अग्रीमेंट हो जो कि वर्ल्ड की मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं जो भी ट्रिप्स एक अग्रीमेंट है विच इज ट्रेड यहाँ फुल फॉर्म लिखी भी हुई है अग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस लेवल पे जाके काम कर सके एंड डेफिनेटली जो पूरी कंट्रीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे रेगुलेट कर सके बिकॉज हर कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है पर एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जहां तक बात थी तो उसके लिए ये एक अग्रीमेंट बनाया गया बहुत सारी कंट्रीज ने इसको मेजोरिटी कंट्रीज ने साइन कर दिया बट जैसे कि आप जानते हैं कि आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लीजिए और किसी की कितनी भी हेल्प क्यों ना कर लीजिए इन द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई होगा जो उस बात से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ट्रिप्स बट बहुत सारी कंट्रीज अभी भी हैं लाइक नाइनटी परसेंट आर पार्ट ऑफ ट्रिप्स बट टेन परसेंट आर स्टिल देयर जो कि ट्रिप्स का पार्ट नहीं है जिन्होंने ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन नहीं किया है <coughs> सॉरी सो एक्चुअली इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट चैप्टर में बात करी गई कि ट्रिप्स का क्या रोल था और किस तरीके से वो इस एरिया में आया फिर पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क को कैसे एक्चुअली एनहेंस किया गया और जैसे कि आप जानते भी होंगे कि कॉपीराइट इज यूजली गिवन फॉर द लाइफ टाइम प्लस सिक्सटी ईयर्स तो ट्रिप्स का क्या कहना था क्या सारे प्रोविजन जो ट्रिप्स के अंदर थे वो इक्वली हर कंट्री पर एप्लीकेबल थे या ट्रिप्स ने अलग प्रोविजन बनाए थे ये सब आई थिंक का जो चीजें हैं वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करे गए बिकॉज आई थिंक अगर हमें बिजनेस एनकरेज करना है प्रमोट करना है तो ये सब चीजें हमें नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नेशनल बट इंटरनेशनल परस्पेक्टिव के तौर पे हमें ये सब चीजें समझनी होंगी देन द सेकंड चैप्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हेट सेज द ओवर व्यू सो वेन यू टॉक अबाउट टाइप सो कुछ ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपी है ट्रेडमार्क एंड पेटेंट है <coughs> इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है बट यहाँ पे जो नए एक्चुअली चीजें आज हमारी इकोनॉमी में हमारी सोसाइटी में हो रही है नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है एज इन जोग्राफिकल इंडिकेशन एज इन डिजाइन एज इन प्लांट वैरायटी जो हमारा पूरा एक्ट भी है सेमी कंडक्टर्स ट्रेड सीक्रेट्स इनके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये क्या होते हैं और कैसे किस हिसाब से हमें यहाँ पे इनको रेगुलेट करना है क्या हर चीज के लिए लॉ होगा या नहीं होगा बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग तरीके पे वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करती हैं एज इन अगर आप देखिए हम पढ़ेंगे भी आई थिंक यहाँ पे स्पेसिफिकली चैप्टर भी है इसके बारे में जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं एज सच प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम दे आर कवर्ड अंडर दी एरिया ऑफ कॉपी बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं आई वुड से इंडिया एंड यूरोप uh, के अलावा मेजॉरिटी कंट्रीज ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं देती हैं पेटेंट देती हैं सो so, यहाँ पे हर कंट्री की सोच अलग अलग है वो क्यों अलग है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी बात करी गई है और तो बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये भी बताया गया कि उनकी क्या रिलेवेंस है और उनको क्यों ग्लोबल एन्वायरमेंट में एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया है देन वी मूव ऑन द थर्ड चैप्टर विच इज कॉल्ड एज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई थिंक uh, कुछ ऐसे नाम हम लोग सुनेंगे विच इज पैरिस कन्वेंशन एंड बर्निंग कन्वेंशन देखिए कुछ भी जब हमें करना होता है एक वर्ल्ड लेवल पे तो ये इतना आसान नहीं होता हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अथॉरिटीज़ की परमिशन चाहिए होती है मे बी इफ यू हैव हर्ड अबाउट डब्ल्यू टी ओ मे बी यू हैव हर्ड अबाउट वीपो बिकॉज डब्ल्यू टी ओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो आई थिंक जब हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें ट्रेड सो आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अगर सही रहेगा तो ये ट्रेड को प्रमोट करेगा आप देखिए कि अगर आपकी इकॉनमी में पायरेसी है पायरेसी लाइक सॉफ्टवेयर्स को लेके लोग ओरिजिनल नहीं खरीद रहे पायरेटेड सॉफ्टवेयर एज एन पायरेटेड विंडोज एंड ऑल यूज कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी वहाँ पे जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेगी उस इकॉनमी के अंदर बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पे पायरेटेड काम एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है और लोग जो है कॉपीज बना के यहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे शायद हिचके चाहेंगे आप क्योंकि लॉ का इन्फोर्समेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है आई एम श्योर बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई रेड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड बट ये बात तो पक्की है कि आ, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो एनकरेज करेगी पायरेसी हमेशा हर कंट्री उसके लिए स्टेप्स बनाएगी जिससे कि पायरेसी ना हो पाए बट किस तरीके से लॉ बनाया जाता है किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है बहुत अलग अलग बात है तो यहाँ पे यही बताया गया कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करी क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्
जबकि बर्नी कन्वेंशन ओनली एंड ओनली टॉक्स अबाउट कॉपीराइट पैरिस एंड बर्नी आई थिंक आपको पता होगा दो जगहों का नाम है तो ये कन्वेंशन है कन्वेंशन मतलब काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट जो इन दोनों जगह साइन किए गए पैरिस में जो अग्रीमेंट साइन किया गया वो इन चीजों को लेके था जबकि बर्नी में जो साइन किया गया दैट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कॉपी बट यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे अथॉरिटीज ने आपस में मिलकर काम किया और फिर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ट्रिप्स का ओरिजिनेशन हुआ ये कौन से ईयर में हुआ कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई ये सब बात भी यहाँ पे मैंशन करी गई है बट एज यू वुड अप्रिशिएट कि हम यहाँ पे सिर्फ जेनरिक डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको चैप्टर का या पूरे मॉड्यूल का ओवरव्यू बता रहा हूँ एज टू क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सो so, हम काफी ज्यादा डिटेल में इन सभी के बारे में बात करेंगे जब उन चैप्टर्स पे स्पेसिफिकली आएंगे अब बात आती है चैप्टर फोर विच इज पेटेंट सो देखिए आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अ वर्ड इट सेल्फ जस्ट इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट मतलब समथिंग रिलेटेड टू माइंड है ना तो पेटेंट इज वन ऑफ दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पे इन्वेंटर्स को अपना माइंड यूज करना है और उन्हें अलग अलग चीजें डेवलप करनी है कुछ देर पहले मैं आपसे बात भी कर रहा था लाइक कार इंजन है जिपर्स है सर्किट बोर्ड्स है हीटिंग कॉयल्स है ये सारे एक तरीके के इन्वेंशन है बिकॉज आप देखिए कि कार में भी एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर कार में पेट्रोल डीजल और जिस भी तरीके का फ्यूल या सी एन जी एल जो भी लगता है उसके इंजन पे बहुत डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आ, वो जो फ्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट इन द कार बहुत बार इसलिए हम टी पे रेडियो पे आई थिंक देखते हैं सुनते हैं एड्स की इस कार की माइलेज जो है वो इतनी है इन पर लीटर पेट्रोल और सबसे कॉमन क्वेश्चन भी जनरली यही होता है जब हम कार खरीदने जाते हैं या कोई नई कार लेके आता है हमारा फ्रेंड या रिलेटिव तो हम बहुत बार पूछ भी लेते हैं ये कि भाई इसका कितना एवरेज है सो so, एवरेज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंक्लूडिंग कि आप कार कैसे चलाते हैं कितनी स्पीड पे चलाते हैं बट साथ साथ वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजन की क्वालिटी है कार की वो कैसी है सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो इंजन आते हैं डेफिनेटली उनके अंदर एफिशियंसी फ्यूल एफिशियंसी एंड ऑल दोज थिंग्स काफी अच्छी होती है तो जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इंजन की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू सो पेटेंट अगर आपको रजिस्टर कराना है <coughs> तो आपकी एप्लीकेशन में एक्चुअली तीन चीजें होनी चाहिए सो द फर्स्ट थिंग विल बी नोवेलिटी नोवेलिटी होना चाहिए देन नोवेलिटी मीन्स न्यू होना चाहिए जो आज से पहले कभी भी ना हुआ हो देन इट शुड बी नॉन ऑब्वियस नॉन ऑब्वियस मतलब कुछ ऐसा जो सिर्फ आपने ही सोचा हो किसी और ने ना सोचा हो बिकॉज अगर वो चीज सब ही सोच रहे हैं और सभी जानते हैं तो वो नोवेलिटी नहीं हो सकती नॉन ऑफिस मतलब किसी ने नहीं सोचा बस सिर्फ आपने सोचा एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड हैव एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब जो भी आपने सोचा है जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है जो भी चीज है वो उसका कुछ ना कुछ यूज हो सके किसी ना किसी इंडस्ट्री के तौर पर उसको यूज करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके जिससे कि जो एफिशियंसी है वो इंक्रीज हो ये भी याद दिला दूंगी ये जो तीनों फैक्टर्स है नो वैलिटी नॉन ऑफिस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन तीनों के बीच में एंड है और नहीं है विच मीन इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है कोई भी इनमें से एक फैक्टर मिसिंग होगा तो आपका पेटेंट जो है वो पेटेंट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होगा तो आई थिंक ये जो चैप्टर है ये इसी के बारे में बात करता है कुछ देर पहले अगर आप को याद हो मैंने ऊपर लिखा भी था आई थिंक ट्रिप्स के बारे में देन आई टॉक्ड अबाउट पैरिस कन्वेंशन सो इफ आई एम इफ आई मे बी टेक यू टू द चैप्टर नंबर फोर लास्ट फ्यू लाइन इट सेज कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल रहा है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी ट्रिप्स एंड पैरिस कन्वेंशन तो जैसे कि मैंने ऊपर बात करी पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे बट एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल आई थिंक मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि uh, <coughs> कि आपको uh, जो पेटेंट है वो एक से ज्यादा कंट्रीज में चाहिए हो लाइक बिकॉज अब क्या है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड uh, है मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं सो so, हमें एक से ज्यादा कंट्रीज में पेटेंट चाहिए सो राधर देन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इन ईच एंड एवरी कंट्री हम क्या कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं लाइक इन इंडिया एंड uh, उसी में ही दे विल बी एन ऑप्शन टू टेक आई मीन वेन आई टेक इट्स नॉट दैट इजी बट दे विल बी एन ऑप्शन कि आपके पास uh, ये चीज होगी आप अगर चाहें सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी पेटेंट की एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली फाइल कर सकते हैं तो ये भी एक मैकेनिज्म है जो चैप्टर फोर में डिस्कस किया गया है सो so, ये सारी की सारी एक ऐसी बात कर रहे हैं लाइक वन टू थ्री एंड फोर विच वी आर टॉकिंग रियली अबाउट जेनरिक लेवल वर्ल्ड लेवल इंडिया के स्पेसिफिकली तौर पर बात यहाँ पे काफी कम हो रही है जब चैप्टर फिफ्थ की बात आती है तो डेफिनेटली बताया जाता है कि इंडियन पेटेंट पेटेंट कॉन्टेक्स में है इंडियन जो पेटेंट एक्ट है 1970 
यहाँ पे भी बताया गया क्योंकि आप जानते हैं विद द एडवेंट ऑफ टाइम चीज़ें बदलती हैं एंड एज यू वुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट लॉ इज नॉट स्टैटिक लाइक इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी सो उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जब पेटेंट एक्ट बना था तब से अब तक वो बहुत बार अमेंड हो चुका है बहुत सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं स्पेशली आई थिंक हम पढ़ेंगे ये जब डिटेल में जाएंगे कि ट्रिप्स uh, जो था उसमें ये था कि uh, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर बताया एक मल्टीलेटरल काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट है तो जो भी कंट्रीज चाहती थी कि वो इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आगे बढ़े और बाकी कंट्रीज के साथ मिल काम करें उन्हें ट्रिप्स पर साइन करना एक तरीके की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुकी थी पर ट्रिप्स के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भाई जिन कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिप्स के स्टैंडर्ड या बेंचमार्क को फॉलो नहीं करते हैं वो अपने रूल्स या तो डेफिनेटली अमेंड करें या नया लॉ लेके आए और इसीलिए हम रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली जो पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट था वो नाइनटीन था पहले और फिर यहाँ से जो पेटेंट था वो सेपरेट होकर नाइनटीन बन गया और डिजाइन एक्ट नाइनटीन कॉन्टिन्यू होता रहा बट कुछ समय के बाद फिर इन द ईयर 2000 जो 1911 था पूरा हटा दिया गया आप ये देखेंगे चीज़ कि ट्रिप्स के आने के बाद इंडिया जो था वो ट्रिप्स का पार्टी है उसने जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है वो 1995 में साइन किया था और जब इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया तो उसके लॉज बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्टीन्यूसली जो पेटेंट रूल्स हैं उनमें चेंजेस आए टू थाउजेंड थ्री फाइव सिक्स ट्वेल्व 13, 14, 15 एंड 17 रिस्पेक्टिवली आप देखेंगे ये सारे चेंजेस 1995 के बाद के हैं बिकॉज उस समय जो पेटेंट एक्ट था वो बहुत ही आप ऐसे कह दीजिए मैं ये तो नहीं कहूँगा खराब सिचुएशन थी बट ट्रिप्स को जो नीड थी जो एक इंटरनेशनल लेवल की नीड थी उसके बेसिस से बड़ा आउटडेटेड एक्ट था तो उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया को अगर ट्रिप्स साइन करना था तो उसको चाहिए था कि वो अपने लॉज अपग्रेड करें और जब इंडिया ने ये ट्रिप्स अपना अग्रीमेंट साइन किया तो डेफिनेटली उसको समय समय पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जैसे जैसे ट्रिप्स के अंदर चेंजेस आए वैसे इंडिया को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट करने पड़े <coughs> और जैसे कि हम जानते हैं कि पेटेंट अब एक इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड टेक्नोलॉजी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चल रही है तो बहुत जरूरी है कि पेटेंट को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें यूजली एज अ मैटर ऑफ रूल पेटेंट इज वैलिड फॉर ओनली ट्वेंटी ईयर्स बिकॉज कोई भी इन्वेंशन अगर आप बात करते हैं आप देखिए आज ही आप एक जनरल तौर पे अगर मैं बात करूँ आज ही आप मार्केट जाइए और मान लीजिए एक स्मार्ट वॉच आपको खरीदनी है या मे बी फोन खरीदना है आपका जो भी बजट होगा उसमें आप देखेंगे देर विल बी लॉड ऑफ वेराइटीज इन देयर बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और हर ब्रांड अपने आप में कम्पीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एक समय था और शायद आज भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं सही और गलत की बात नहीं आज जनरल में बात कर रहा हूँ कि एक समय था जब एक ही की पैड वाले फ़ोन आते थे जहाँ पे एक ही की पे तीन चीज़ें लिखी होती थी लाइक एक्स वाई जेड नंबर नाइन पर लिखा हुआ है तो तीन बार हमें प्रेस करना था फिर वो समय आया जहाँ पे क्वाटी की पैड का फंक्शन चल पड़ा जहाँ पे पूरा की होता था आपके फ़ोन पे फिर वो भी चला गया फिर अब वो समय आ गया जहाँ टच स्क्रीन चल रही है इसी तरीके से पहले 2G, 3G, सो टेक्नोलॉजी एक्चुअली कीप्स ऑन चेंजिंग और जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं अपने आप को बदलेगा चाहे वो कंट्री हो चाहे वो इंसान हो डेफिनेटली उसको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है और जब कंट्री की बात हो तो हम हर तरीके से हमें मेक श्योर sure करना है कि हमारी कंट्री इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में डेफिनेटली कम्पीट कर सके इसलिए हमें भी हर समय अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट बनाए रखना है फिर चैप्टर सिक्स में वी टॉक अबाउट पेटेंट डेटा बेस एंड पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे बताया गया कि कुछ देर पहले भी मैंने इस बारे में आपसे बात करी थी कि जो पेटेंट है वो एक्चुअली कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है वो उसको डील करता है जब मैं कह रहा हूँ कुछ समय पहले बात करी थी एज इन मैंने बताया था कि कॉपी जो है वो अपने आप में अलग एरिया है इसलिए आप देखेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क लिखा गया है कॉपीराइट कहीं भी नहीं लिखा गया है यहाँ पे बिकॉज वो सेपरेटली चलता है फिर यहाँ पे बताया गया इनके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे है और ये भी बताया गया जब आप पेटेंट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये बहुत आई थिंक डिपेंड करता है कि आपने कैसे एप्लीकेशन में प्रेजेंट किया है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होंगी जब भी आप पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आपने एप्लीकेशन फाइल करी और आपको पेटेंट मिल जाए उसकी फिल्टरिंग करी जाएगी उसको सर्च किया जाएगा तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव हैं जिनकी डेफिनेशन काफ़ी आई सपोज आप समझते हैं इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सो काफ़ी इंक्लूसिव नेचर की यानी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी सो uh, so, जो पेटेंट की तीन कंडीशंस हैं आप जानते हैं कि नो वैलिडी
और नॉन ऑब्वियस मतलब वही चीज़ जो किसी को नहीं पता तो अगर कोई भी चीज़ पहले पब्लिश हो चुकी है तो डेफिनेटली फिर तो सभी को पता है और उसके अंदर तो कुछ भी नया नहीं है तो डेफिनेटली आपको पेटेंट नहीं मिल सकता फिर यहाँ पे ये भी बताया गया जब आप पेटेंट फाइल करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बेसिस पे इट इज़ स्ट्रॉगली रिकमेंडेड कि आप पहले यहाँ पर सर्च कर लें कि उस जैसा कोई पेटेंट है तो नहीं क्योंकि अगर उस जैसा कोई पेटेंट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है सो आई थिंक कोई भी यूज़ आपका नहीं होगा पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करने का बिकॉज आपको पेटेंट नहीं मिल सकता ऑल दो यहाँ पे पेटेंट एजेंट के रोल के बारे में भी बात करी जाएगी बिकॉज ऑल दो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं बट आई थिंक जिसका काम है वही उसको सही तरीके से कर सकता है तो आई थिंक थोड़ा और टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पेटेंट एजेंट की हेल्प यहाँ पे ले लेनी चाहिए फिर जब पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेंगे कैसी कैसी टाइप्स में वो एप्लीकेशन डिवाइडेड होगी और जैसे कि शायद आपको पता होगी जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा उसको पेटेंट मिलेगा तो यहाँ पे ये भी स्पेसिफिकली बात करी गई है और इस पे फोकस चीज़ पे दिया गया है कि हमें क्वालिटी जो है वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट जो भी एप्लीकेशन हम फाइल करें उसके अंदर रिलेवेंट कॉन्टेक्स लिखें और रिलेवेंट बात लिखें जिससे कि जो कंट्रोलर जनरल है जो फाइनली ये डिसाइड करेगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग स्टाफ कि हमें पेटेंट मिलना है कि नहीं उन्हें ये बात समझ में आए इतना ज़्यादा भी टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करें कि वो ही ना समझ पाए जो कंट्रोलर जनरल है जबकि ऐसे भी बात ना लिखें जो कि इरेलीवेंट हो उसे यहाँ पे हमें की पॉइंट या बेसिकली जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात डेफिनेटली हमें यहाँ पे कहनी जरूरत होगी इसी चैप्टर में लैब बुक्स लॉग बुक्स जिसको रिकॉर्ड बुक्स भी कहा गया उसके बारे में भी बात करी गई है आप यहाँ पे हर चीज़ के एक रिकॉर्ड या काइंड ऑफ अ डिटेल इन्फॉर्मेशन रखेंगे सर so बाद में मान लीजिए आपने एक पेटेंट डेवलप किया और आप कहते जो आप एक पेटेंट पे काम कर रहे हैं और आप चीज़ों की एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं जैसे कि हम स्कूल एंड कॉलेज वगैरह में करते थे आ, उसके रिजल्ट लिखते जा रहे हैं एक, एक बुक के अंदर अपनी और मान लीजिए वो बुक आ, जो कोई और है जो मुझे उसको मुझे फॉलो कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कौन सा रिसर्च कर रहा हूँ और जैसे कि आप जानते हैं जो पेटेंट है वो फर्स्ट टू फाइल है जैसे कि कोई भी जो सबसे पहले पेटेंट को फाइल कर देगा सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी तो मान लीजिए कि आप मैंने इतनी मेहनत करी और मैं अगले दिन जाके पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने वाला था किसी ने मुझसे बिना पूछे जो मेरी एप्लीकेशन है वो आइडिया उसने इधर उधर से पता लगाया कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ जाके एप्लीकेशन फाइल कर दी तो फिर यहाँ पे फर्स्ट टू फाइल सिस्टम नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे कोर्ट जो है वो इसके बारे में सोचेगा पता लगाएगा कि एक्चुअली कौन इसका एक्चुअल ओनर है और इसके लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है क्योंकि देखिए कि जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं स्पेशली <coughs> अगर वो पेटेंट इन्वेंशन है जो कि एक दिन में मे बी एक महीने में नहीं होने वाली तो बहुत सारी हर्डल्स आएंगी अगर आपने वो काम किया है सो यू विल भी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या दिक्कतें आई क्या दिक्कतें नहीं आई आपके पास कोई ना कोई शायद रिटर्न रिकॉर्ड भी होगा कि किस दिन आपने क्या किया किस दिन क्या नहीं किया तो ये सारी चीज़ों को हम लैब बुक कह रहे हैं क्योंकि जिसने आइडिया चोरी किया उसके पास लॉग बुक लैब बुक रिकॉर्ड बुक ये कि तीन नाम एक ही चीज़ों के इनमें से कोई भी नहीं होगा बट हमारे पास ये सब चीज़ें हैं फाइंडिंग्स हैं तो आई थिंक हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा तो ये भी यहाँ पर बात करी गई है फिर द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे बात करी गई कि जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे यहाँ पे एक तरीके का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह इशू किया जाएगा कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ पेटेंट मिलने से पहले नहीं पेटेंट के मिलने के बाद भी ऑब्जेक्शन यूज़ किया जाएगा और अलग अलग स्टेजेस से ये एप्लीकेशन होकर गुजरेगी एग्जामिनर जो होगा वो इसको वेरीफाई करेगा जैसे कि मैंने ऊपर वर्ड भी यूज़ किया था फिल्टर करते जाएंगे हम लोग कि कोई इशू तो नहीं है कोई किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर सब कुछ सही होता है डेफिनेटली फिर यहाँ पे पेटेंट इशू करने की बात आएगी यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा प्रायर आर्ट जैसे कि मैं कुछ दिन पहले आई थिंक मैंने आपको बताया कि प्रायर आर्ट इज समथिंग जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा पेटेंट प्रायर आर्ट के अंदर फॉल नहीं करता अगर हमें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हमसे मिलती जुलती चीज़ जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है सो मिलती जुलती है नॉट एग्जैक्टली द सेम तो आई थिंक बेटर ये रहेगा आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि हम यहाँ पे ये करें कि राधा दिन कंट्रोलर हमें जो कंट्रोलर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वो बॉडी जो पेटेंट इशू होना है नहीं होना है इसके बारे में बात करें कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क इससे पहले वो हमारे पास आए और कहें कि भाई देखिए ये मिलता जुलता है आपसे तो आप बताइए क्यों आपको पेटेंट दिया जाए बेटर यही रहेगा कि हम खुद ही बता देंगे देखिए सर हम एक पेटेंट फाइल कर रहे हैं बट इससे कुछ मिलता जुलता पेटेंट है उसका नाम ये है बट हमारा पेटेंट जो है वो इससे इन इन रीजन के बेसिस पे अलग है तो आई थिंक फिर
जो राइट है चाहे वो ट्रेडमार्क हो चाहे कॉपी हो या अदरवाइज हो बिना उसकी परमिशन के यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंजमेंट अब इन्फ्रेंजमेंट एक जनरल वर्ड है बट आई थिंक यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग तरीके से इन्फ्रेंजमेंट हो सकता है अगर इन्फ्रेंजमेंट हो जाएगा तो जो पेटेंट होल्डर है वो या तो कोर्ट के पास जा सकता है और कह सकता है कि सर सामने वाले को रोकिए कि ये मेरा पेटेंट नहीं यूज कर सकता आप इनको मना करिए या ये कह सकता है कि ठीक है सर अब तो देखिए यूज हो गया इतना सारा पेटेंट इन्होंने बहुत समय से यूज किया तो जिन्होंने जितना भी इन्होंने मेरा पेटेंट यूज करके प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा मुझे इनसे आप वापस दिलवाइए ये सारी भी चीजें हो सकती हैं जो आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं अगर पेटेंट का इन्फ्रेंजमेंट हुआ है यहाँ पे एक एंटन पिलर ऑर्डर करके भी होगा वो हम डेफिनेटली जब वहां पे आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे देर आफ्टर वी टॉक अबाउट रिसेंट डेवेलपमेंट इन पेटेंट सिस्टम आई थिंक इसके अंदर स्पेसिफिकली बात नाम से समझ में आ रहा है जो अब नई नई चीजें डेवेलप हो रही है पेटेंट के अंदर वो क्या है सो वी नो पेटेंट क्या है बट अब क्या क्या चीजें वहां पे हो रही हैं ये यहाँ पे बात करी गई है तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा था कि नाम से ही समझ में आ रहा था यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कुछ देर पहले मैंने ये समझाने की भी आपको कोशिश करी कि इवन आप देखिए सॉफ्टवेयर के एरिया में देखिए वर्ल्ड कितना बटा हुआ है यहाँ पे भी यही बात करी गई है कि इंडिया के कॉन्टेक्स में इफ यू रियली टॉक अबाउट दी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड दी सॉफ्टवेयर दे आर कवर्ड एंड दी एरिया ऑफ कॉपी बट अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बाकी कंट्रीज को देखें एक्सेप्ट आई थिंक इंडिया एंड यूरोप तो बाकी कंट्रीज ये कहती है कि जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए हम कॉपीराइट नहीं हम उनके लिए हम पेटेंट एक्ट में उनको कवर करेंगे तो इंडिया में ऐसा क्यों है इंडिया एंड यूरोप क्यों ऐसा मानते हैं ये भी इस चैप्टर के अंदर बात करी गई है प्लस जैसे कि आप जानते हैं विद द एडवेंट ऑफ टाइम जो है चीजें बदलती हैं सो so, यहाँ पे एक बताया गया ऐसा एक नया एरिया जहाँ पे आप पेटेंट मिलना स्टार्ट हो गया है दैट इज कॉल्ड एज बायो टेक्नोलॉजी सो बायो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पेटेंट जो है वो अवेलेबल होने लगे हैं सो so, ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी गई है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नई नई मेडिसिन बनने लगी हैं फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आई थिंक एक चीज होती है एक्वा और एक चीज होती है मरीन सो आई थिंक ये दोनों ही जब आप वर्ड सुनते हैं तो आप डेफिनेटली इनको वाटर से रिलेट करेंगे पानी से रिलेट करेंगे बट इफ यू टॉक अबाउट एक्वा एक्वा इज समथिंग लाइक फ्रेश वाटर वाइल मरीन इज समथिंग जो कि एक सी वाटर है या आप कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर कह सकते हैं कि टैप वाटर है जबकि एक्वा इज समथिंग लाइक अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द वाटर सो so, आप इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे बात करी गई कि जो इन पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी पेटेंट लिया जा सकता है कि नहीं इन चैप्टर नंबर टेन में एक आनंद चक्रवर्ती का जो केस है यूएस में हुआ था ही वॉज और ही आनंद चक्रवर्ती मिस्टर आनंद चक्रवर्ती वॉज एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडियन सो उन्होंने क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ पे केस फाइल किया था तो उस समय से इस समय तक क्या क्या चीजें और क्या क्या चेंजेस आए हैं ये भी चैप्टर टेन के अंदर क्लियरली बहुत डिटेल तरीके में एक्सप्लेन किया गया है आई थिंक उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट सो यहाँ चैप्टर टेन में आई थिंक जो मैंने बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूरोप एंड ऑल दोज उसके बारे में बात करी गई है देर आफ्टर आई थिंक जब हम चैप्टर इलेवन के बारे में बात करते हैं सो इट टॉक्स अबाउट ट्रेडमार्क सो ट्रेडमार्क आई थिंक इज नथिंग बट एज एक्सप्लेन द स्टार्टिंग में भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल साइन एंड कलर जो हमारी गुडविल को रिप्रेजेंट करे एंड ट्रेडमार्क आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से एक एक्सेप्शन है बिकॉज बाकी सारी की सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है चाहे वो पेटेंट है चाहे वो कॉपी राइट है दे आर जस्ट वैलिड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड मे बी मैन एस ए सर्टन टाइम पीरियड कॉपी राइट का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है विच इज लाइफ टाइम प्लस सिक्सटी ईयर्स बट ट्रेडमार्क का इन इन्फिनिटी तक चलता है यानी जितना ट्रेडमार्क पुराना होता है डेफिनेटली उतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है ट्रेडमार्क नेवर गेट एक्सपायर्ड ये ठीक है कि ट्रेडमार्क इज वैल्यू फॉर टेन ईयर्स एंड इट कैन बी रिन्यूड इन डेफिनेटली सो बाकी चीजें क्या है कि कोई बीस साल है कोई साठ साल है आपको रिन्यू कराना पड़ेगा पर वो खत्म होंगी कभी ना कभी पर ट्रेडमार्क कभी खत्म नहीं होगा एक बार आपने रजिस्टर करा लिया तो हमेशा आप उसी ट्रेडमार्क को यूज करके अपना बिजनेस कर सकते हैं और इवन आई थिंक अगर हम ट्रेडमार्क को खत्म करने लगे तो पूरा जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चन में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि गुडविल एक ऐसी चीज है जो ओवर द टाइम पीरियड डेवलप करती है तो अगर मान लीजिए बीस साल में गुडविल बन रही है और बीस साल में मेरा ट्रेडमार्क एक्सपायर हो रहा है तो फिर ट्रेडमार्क का फायदा है क्या तो ट्रेडमार्क कभी एक्सपायर नहीं होता और ट्रेडमार्क एक ऐसा सिंबल है जो डेफिनेटली आपको रेपुटेशन गुडविल ये सारी की सारी चीजें मार्केट में एंजॉय करने देता है लाइक एज अ जनरल रूल मैं सारी बातें हमेशा यही कहने की कोशिश करूंगा इनसे पहले कि एज अ जनरल रूल बिकॉज यहाँ पे मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा बट जब मैं ये सारी बात
अभी कुछ भी लॉन्च करते हैं तो आई थिंक जो माइंड में क्वेश्चन होता है क्वालिटी का वो मैं ये तो नहीं कहता खत्म हो जाता जहाँ टाटा या रिलायंस का नाम देखते हैं बट वो शायद एज कम्पेयर टू अदर न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट डेफिनेटली टाटा एंड रिलायंस या ऐसी कंपनीज पर मैं ज्यादा भरोसा है बिकॉज ऑफ द रीजन दे आर नॉट विद अस और इन द सोसाइटी फॉर जस्ट फ्यू ईयर्स जब से हम छोटे थे आई थिंक टाटा सॉल्ट तब भी था और आज भी है सो so, ये एक ऐसी चीज है जो समय से चल रही है जितना समय आप मार्केट में रहते हैं द मोर टाइम यू डिवोट इन द मार्केट डेफिनेटली योर एक्सपीरियंस ग्रोस एंड योर क्रेडिटेबिलिटी और योर रेपुटेशन इन द मार्केट ऑल्सो गैट इनहेंस तो ये सारी की चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है फिर बताया गया कि ट्रेडमार्क को लेके एक अपना एक्ट बनाया गया है जिसके प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखे गए हैं कैसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हैं वो यहाँ पे बात करी गई है इफ यू रिमेंबर मैंने कुछ देर पहले ये भी कहा कि जब हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करते हैं सो ट्रिप्स एक इम्पॉर्टेंट बात है पैरिस कन्वेंशन याद है पैरिस एंड बर्निंग Paris talks about trademark, then it talks about patent, then it talks about design, it talks about geographical indication. While Berne Convention only and only talks about copyright. So ये सब चीजें यहाँ पे बात करी गई है. अब copyright के बारे में जब हम आते हैं, which is chapter number twelve. So copyright actually talks about anything which relates to creativity. चाहे वो literary है, dramatic है, musical है, artistic है. ये सारी की सारी चीजें copyright की definition के अंदर आती हैं. आप देखते हैं बहुत बार कोई आप songs की अब CDs का तो खैर समय रहा ही नहीं है. बट सीडीज जब पहले खरीदते थे आज भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं तो उसके पीछे अगर वो जेनविन है तो बहुत बार लिखा होता है ऑल सी एक बना होता है और ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट के अंदर सी होता है और लिखा होता है ऑल कॉपीराइट रिजर्व तो ये एक एक सिंबल है कॉपीराइट का जिस तरीके से ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन और पेटेंट को प्रोटेक्शन दी जाती है ये भी एक तरीका है कॉपी ओनर का दुनिया को बताने के लिए कि भाई यहाँ का जो इन इस चीज़ों का कॉपीराइट है ये सारा का सारा प्रोटेक्टेड है तो कोई भी मेरी परमिशन या हमारी परमिशन डिपेंड करता है कितने ओनर्स हैं उस कॉपी के हमारी परमिशन के बगैर इन चीज़ों को यूज़ ना करें तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स पे या अलग अलग तौर पर स्टेप्स लेती रहती है जिससे कि जो कॉपी का लेवल है वो डेफिनेटली इन्हेंस हो सके बिकॉज जितना ज़्यादा कॉपी एक्ट स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी इकोनॉमी का उतना ही लेवल है जो क्रिएटिविटी का वो बढ़ता जाएगा सो so, जो पायरेसी है जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी बहुत बार हम सुनते हैं कि जब स्पेशली मूवीज वगैरह देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स या कहीं भी या घर पे भी आते हैं एड्स भी आते हैं तो कहते हैं भाई से नो टू पायरेसी बिकॉज पायरेसी से उस इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिसने डेफिनेटली Uh, बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगाए हैं सो so, हमें पायरेसी कभी भी ना इनकरेज करनी खुद चाहिए ना डेफिनेटली उसका पार्ट बनना चाहिए सो so, यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को लेके बात करी गई है प्लस क्या फाइन एंड पेनल्टी हो सकते हैं अगर आप पायरेसी में इंगेज होंगे ये बात करी गई है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइन विच इज चैप्टर नंबर थर्टीन सो डिजाइन इज समथिंग दैट आई थिंक इज समथिंग दैट मेक्स अ थिंग लुक अट्रैक्टिव कोई भी मार्केट uh, में हम शॉपिंग uh, मॉल जाते हैं वहाँ पर हमें कुछ सामान खरीदना होता है कुछ एक लिस्ट हो सकती है जनरली uh, कोई कुछ लोग तो बिना लिस्ट के ही जाते हैं और जो समझ में आता है वो खरीदते हैं बट अगर मैं एक जनरल बात करूं तो मान लीजिए आप थोड़ा कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है बट सडनली आपकी नज़र एक प्रोडक्ट पे पड़ती है जो कि देखने में बिकॉज अभी तो आपने उसको कंज्यूम नहीं किया सो देखने में द प्रोडक्ट रियली लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव तो आप क्या करते हैं क्योंकि वो डिज़ाइन बड़ा अच्छा है उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्वालिटी वहाँ पर सेकेंडरी चीज़ बन जाती है सो यानी डिज़ाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिज़ाइन जो है वो हमेशा नया होना चाहिए तभी डिज़ाइन एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझाया जाएगा एज इन आप देखिए कि ताजमहल जो है वो इंडिया में आज से नहीं है बहुत सालों से है अब मान लीजिए आप आगरा घूमने जाते हैं और वहाँ पे आप ताजमहल देखते हैं तो ताजमहल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया बट आप मान लीजिए ताजमहल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप एक ऐसे कह दीजिए कि एक फ्लावर वॉश बना लेते हैं जो जिसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप फ्लावर्स एंड ऑल दो थिंग रख सकते हैं तो so, आपने वॉश बना लिया फ्लावर वॉश बना लिया बट वो ताजमहल की शेप का है तो ये डिज़ाइन के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है बिकॉज उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो रहा है यहाँ पे तो so, ताजमहल को किसी हम घर के फॉर्म में अगर रखेंगे डिज़ाइन बनाएंगे कि जो तो ताजमहल का डिज़ाइन है वही मेरे घर का भी डिज़ाइन हो तो वो डिज़ाइन आर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता बिकॉज उसकी एप्लीकेबिलिटी वैसे ही हो रही है जैसे कि ताजमहल की है बिकॉज वो भी तो एक काइंड ऑफ घर या हिस्टोरिकल मोमेंट ही है जहाँ पे रहने की जगह थी कभी या जिस हिसाब से प्रोविजन बनाए गए थे बट अगर उसी डिजाइन का मैं इम्प्लीमेंटेशन किसी और चीज में कर रहा हूँ जो कि बड़ी बहुत ज्यादा अनरिलेटेड है जो किसी ने आज तक सोची नहीं है जैसे कि मैं बताया फ्लावर
then we talk about geographical indication so geographical indication as the name itself suggests anything that relates to geography is geographical indication bahut jag bahut bar kya hota hai kuch areas aise hote hain jo india mein honge jinka flora and fauna yani soil and climate jo hai wo bada unique hoga as compared to others jaise ki aapne suna hoga bikaner bhujia agra mein there is a uh, sweet dish called as petha that is very famous kolapuri you have really chappals and all wahan ki bahut famous hai nagpur mein are oranges wagera जनरली बहुत फेम फेमस है ये सो नागपुर आई थिंक ये बाकी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी अभी बताई जो ऑलरेडी रिकोगनाइज है है ना इन पे कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी वहाँ की चीजें फेमस हैं बट वेन आई से दीज थिंग्स आर रियली फेमस इट डज नॉट मीन्स कि ये चीजें कहीं और नहीं मिलती हैं ऐसा नहीं है कि कोल्हापुरी जो चप्पल है या फिर आप कहते हैं जो स्लीपर्स हैं चप्पल है वो कहीं और नहीं बनती या जो पेठा है वो कहीं और नहीं मिलता या फिर जो बीकानेरी भुजी है वो कहीं और नहीं बन सकती या दार्जिलिंग की जो टी है तो सिर्फ चाय दार्जिलिंग में बनती है कहीं और नहीं बन सकती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बस इसका ये मतलब है कि जो जगहों के मैंने अभी नाम लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्टर है जो उन चीज़ों को एक्स्ट्रा या एड ऑन कर देता है बेटर से बेटर बना देता है बट इट डज नॉट मीन्स कि वो चीज़ें सिर्फ वहीं तक मिल सकती हैं या वहीं पर अवेलेबल होती हैं तो उनकी कैसे प्रोटेक्शन करी जाएगी ट्रिप्स के हिसाब से उनके क्या रूल्स बनाए गए हैं कितने समय की प्रोटेक्शन होगी कैसे उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी गई हैं देन वी टॉक्ड अबाउट आई थिंक ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं विच इज चैप्टर फिफ्टीन एंड ऑनवर्ड्स ये नए ऐसे कह दीजिए एक्ट हैं जो कि पहले नहीं थे कोर्ट्स के अंदर सो यहाँ पर ये बात भी करी गई है कि जो ले डिज़ाइन अब देखिए कि एवरीबडी दिस डेज हैव टी एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर्स लैपटॉप सो ऑन सो फॉर्ट अब देखिए मोबाइल में कोई वायर्स नहीं है सो वायरलेस है मोबाइल बट आप यहाँ बैठे हैं यू कैन मे बी कम्युनिकेट विद एनी बडी दैट दैट यू वांट है ना तो ये कैसे हो रहा है कि मोबाइल्स के अंदर कुछ ऐसे सर्किट्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं एक से दूसरे कनेक्शन को बिल्डअप करने में इसी तरीके से देखिए टी है आप अपने बेडरूम में बैठे हैं यू हैव अ टी रिमोट फॉर गेव मी बिकॉज मेरी ड्रॉइंग बहुत खराब है सो मान लीजिए ये कहीं से लग नहीं रहा वैसे रिमोट बट मान लीजिए ये रिमोट है एंड हेयर यू हैव वेरियस नंबर इन ऑल तो यहाँ पे जो रिमोट होगा आजकल थोड़े फैंसी चीजें हैं तो नहीं दिखती इतनी बट टीवी है एसी इंजन के भी रिमोट्स होते हैं वहाँ पे एक वाइट से अलग से कलर की एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट उसको कहते हैं उसको आप जब टीवी के सामने रखते हैं या एसी के सामने रखते हैं और वट फंक्शन आप प्रेस करते हैं उसके बेसिस पे टी एंड ए जो है वो फंक्शनिंग करनी स्टार्ट कर देता है तो ये कैसे आपस में चीजें जुड़ी हैं मशीन्स को लेके कार्ड्स को लेके स्मार्टफोन्स को लेके कंप्यूटर्स को लेके ये कैसी चीज़ें एसी वगैरह को लेके कैसी आपस में चीज़ें जुड़ी हैं कि आपने वॉल्यूम ज़्यादा कम या फिर टेम्परेचर कम या धीरे दबाया उस रिमोट से और ऑटोमेटिकली एसी या जो टीवी है उसने उसके हिसाब से फंक्शन किया ये यहाँ पे सारी की सारी बात करी गई है सो ये ऑल टूगेदर नया एक्ट है जो कि पहले जैसे कि मैंने कहा कोर्ट्स में नहीं था बट अब उन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इसी के बारे में बात लिखी हुई है कि ट्रिप्स लेवल पर इसके बारे में क्या बात हुई है और किस तरीके से एक्ट जो है वो बनाया गया है इन द ईयर टू थाउजेंड ये भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है फिर जब किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं स्पेशली अगर वो इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखें जिस जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी जानी जाती है एज इन फार्मर्स तो जो प्लांट वेराइटी इन फार्मर राइट एक्ट है वो इसी के बारे में बात करता है कि मान लीजिए आप कोई नई क्वालिटी ऑफ सीड्स मैनुफैक्चर करते हैं नई क्वालिटी ऑफ मे बी आप कहते हैं सीड्स एंड ऑल प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो फार्मर्स हैं जिन्होंने ये काम किया है बिकॉज उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है सो so उनको भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी वो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी बिकॉज उन्होंने यहाँ पे जो भी नया सीड डेवलप किया है वो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प करेगा एफिशेंसी में हेल्प करेगा तो ऑल दोज मेहनत एंड द स्किल्स एट दे हैव पोटेन टू डेवलप दिस उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन उसके लिए प्रोवाइड करी जाएगी इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में एक्ट बनाया गया विच इज ऑब्वियसली 2001 जिसमें इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट एज अ नेम इट सेल्फ सजेस्ट ऐसी कोई भी चीज़ जो आप दूसरों को डिस्कलोज नहीं करते हो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड सीक्रेट्स कोई एक्ट नहीं है इंडिया में इस चीज़ के लिए बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ कहीं रजिस्टर कराते हैं चाहे कॉपी है चाहे पेटेंट है या कुछ भी है तो आपको उसके बारे में पहले डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है और अगर आपने कोई भी चीज़ डिस्क्लोज कर दी तो वो सीक्रेट नहीं रही एज इन यहाँ पे डेफिनेटली जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कोको कोला के ये कुछ ऐसी कंपनीज है वर्ल्ड की कि इनका जो फॉर्मूला है इन
आई थिंक वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर फॉल करती है द गुड थिंग अबाउट ट्रेड सीक्रेट इज कि इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है विच मीन्स आपने इसको एक बार रजिस्ट आपने इसको एक बार सोच लिया और वो चीज़ फेमस या पॉपुलर हो गई तो फिर जैसे कि पेटेंट है कॉपीराइट है कभी ना कभी एक्सपायर करेंगे चाहे कॉपीराइट राइट साठ साल में करे करेगा तो है ना एक्सपायर ट्रेड सीक्रेट क्योंकि सीक्रेट है जो चीज़ का टाइम पीरियड स्टार्टिंग ही नहीं हुई उसकी एंडिंग भी नहीं हो सकती तो ये इसका फायदा है कि कभी एक्सपायर नहीं होगा बट द बैड थिंग और द ड्रॉबैक इज कि मान लीजिए पेटेंट है तो वहाँ पे आपको ट्वेंटी ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन है और कोई अगर इन्फ्लुएंस करता है तो आप केस भी फाइल कर सकते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपने सीक्रेट जो है वो सही तरीके से सेफ गार्ड नहीं किया और मे बी एक या दो साल के बाद किसी ने वो सीक्रेट पता कर लिया तो फिर आप उसका उसके दिमाग से तो वो सीक्रेट नहीं निकाल सकते कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं बट जैसे कि मैंने कहा कि कोई रूल नहीं है कोई एक्ट नहीं है कोई लॉ नहीं है तो कोर्ट भी आपकी बहुत लिमिटेड यहाँ पे हेल्प कर पाएगा सो so ये आपको खुद जज करना होगा कि उस चीज़ को आप कितना प्रोटेक्टेड रख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंशन किया जाएगा कि आप नॉन कॉन्फिडेंशलिटी अग्रीमेंट नॉन डिस्कलोजर अग्रीमेंट अपने इंप्लॉयज़ के साथ साइन कर सकते हैं जिससे कि जब वो कंपनी छोड़ के जाएँ तो वो चीज़ें किसी को भी ना बताएँ फिर जो ट्वेल्थ चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट की बिजनेस कंसर्न यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आप खरीद भी सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑडिट भी किया जा सकता है अलग अलग टाइप्स के ऑडिट हो सकते हैं कुछ नीड बेस्ड हो सकते हैं कुछ इवेंट बेस्ड हो सकते हैं कुछ जनरल बेस्ड हो सकते हैं कौन आई ऑडिट कर सकता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है किस किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन निकाली जा सकती है मेथड्स के तौर पर वो भी यहाँ पर मैंशन किया गया है एंड इन द एंड ऑफ दी चैप्टर वी टॉक अबाउट सम ऑफ द केस स्टडीज जो कि रिसेंटली करी गई हैं सो आई थिंक दिस इज प्रटी मच अबाउट द बुक एज अ होल जब हम डिटेल में जाएंगे आई थिंक देखिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही था और आई थिंक जिस स्पीड से मैंने इसको बताया है आई थिंक आई डेंट मे बी टू का ब्रेक एनी थिंग लाइक दैट तो भी इट टू का राउंड अराउंड एन आवर और समथिंग लाइक दैट तो इतना हमें समय लग गया तो इंट्रोडक्शन में हमने इतना डिटेल में इतने अच्छे से कवर कर लिया आई स्ट्रॉगली रिकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन को अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है एक बार और देखिए इसको समझिए अच्छे तरीके से एंड फिर फिर भी यू एनी अनसर्टेनिटी और एनीथिंग लाइक दैट यू आर मोर देन वेलकम टू गिव मी अ कॉल और मे बी अ टेक्स्ट वट एवर इज प्रेफर टू यू एंड आई एल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन द बेस्ट वे आई कैन सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टूडे आई शुड सी यू वेरी सुन